Välkomna. Idag ska vi ha giftbilder, giftbilder, giftbilder. Yes. För att göra de här giftbilderna så måste vi öppna Photoshop i 32 bitars läge. Så vi går in i program och så öppnar vi Adobe Photoshop-mappen. Här klickar jag visa info. Och här inne ska vi klicka på öppna i 32 bitars läge. Så. Där, ja. Om du har PC så bara öppna Photoshop-mappen uh, och uh, öppna den som heter 32 bitars läge för PC finns det en som heter 64 och en som heter 32. Nu så ska vi öppna här video frames till layers. Öppnar vi här. Hämtar vi vår film som vi ska ha. Uh, tänk på att när ni filmar så filmar som en stativ. Och eh, filma med, eller filma inte mer än fyra sekunder. Eh, för att det behövs inte mer när du ska göra animationen. Och om du filmar mer än fyra sekunder så kommer det bli väldigt jobbigt att redigera sen. Hur många var distraherad med den där? Det verkar som det. Öppna. Här behöver vi inte göra någonting. Bara klicka på OK. Så där ja. nu har vi bilden och som vi ser här i våra lager så har vi en väldigt många lager. Riktigt så här många behöver vi inte, vi behöver runt cirka 100 stycken. Så vi kan ta bort de andra. Så där markera alla och ta bort dem. Nu så öppnar vi animationsfönstret. Som vi har bara satt se vår animation. Spelet på animation. Så här. Uh, om ni har gjort som jag att bara filma. När det är bara en sak i bilden som rör sig så är vi klara här. Men om det är fler saker i bilden som rör sig och man bara vill att en detalj ska röra sig. Så gör vi så här att vi markerar alla lager förutom uh, bakgrundslaget. Alltså det första laget. Uh, markera alla dem, lägg dem i en mapp. Sådär. Och nu så ska vi lägga en mask på mappen. Uh, som gör så att vi kommer kunna uh, maska ut det som vi vill uh, inte ska röra. Så vi bara har kvar det som rör sig. Och I och med att vi lägger detta på om vi, när vi lägger masken på mappen så påverkar det alla bilder inuti i mappen. Och så slipper vi sitta med varenda jävla bild. Så där är ja. Nu ser vi hur bara det som rör sig är kvar i bilden. Allt annat är borta. När ni gör detta sen så var det lite mer noggrann än vad jag gjorde. Bara gjorde för att ni ska slippa sitta och kolla när jag maskar ordentligt. Det var inte tråkigt. Så ja, men nu så fattas ju massa saker i de här eh, framesen så för att fixa det så går vi till markera alla frames eh, efter ett. Vi har ett en kvar som vanligt och så markerar vi tvåan och alla frames. Uh, nu för att jag litar en massa layers så finns det onödigt mycket frames här. Vi ska bara hitta den frame vi ska på. Och där. Markera alla dem. Och så klickar vi i bakgrundslaget. Eller du menar bakgrundslaget på första laget. Och vi ska ta bort dem här för vi behöver inte dem. Oop. Delete. Så där är jag. Nu ser vi att på alla frames är de fyllda med bakgrundslaget, men i och med att masken ligger ovanför så kommer fortfarande det som rör sig att synas. Så där är jag. Voilà! Eh, nu så ska vi ändra eh, hur snabbt alla varorna, eh, eller hur snabbt den hoppar mellan varorna. Då gör vi så här att vi markerar alla frames. 
Så. Uh, och sen så klickar vi här på pilen och så skriver vi uh, 0,001. Så vi riktigt hoppar riktigt snabbt över för riktigt fin glid i det. Så där är jag. Så är bra ut. Mm, riktigt gött. Um, nu så kan man bara redigera bilden precis som en vanlig bild. Uh, uh, tänk på att typ uh, när du filmar detta för att få det så snyggt som möjligt. Alltså när du väl filmar så filmar man någonting som gör samma rörelse hela tiden. Så då blir det snyggare. Uh, om ni vill att jag ska ha mer guider så bara ge svar på vad ni vill se. Så där någonting. Så där är jag. Skitsnyggt. Uh, nu så ska vi göra bilden mindre för att uh, gif bilder har bara 225 färger så uh, det ser väldigt konstigt ut och pixligt ut när det är så här stor bild. Så vi ändrar till uh, 900 i bredd ska jag räcka bra. Så där är jag och uh, nu uh, så ska vi spara bilden och uh, då går vi in och Spar i Web and Devices, CVS Web and Devices. Uh, och bara klicka Done när vi kommer in här. Det kan ändra på inställningen här och testa det fram, men jag tycker det är bäst att ha det som det var. Jag tyckte det var gav bäst resultat. Bara spara bilden. Så. Spara den till något bra namn och i en mapp så du vet vad du har bilden. Får du hitta den sen. Spara. Tack för att du kollat. Shout out to Sixten.